Hello friends, question padi kiram puri dhan paranga. A cone of base diameter 60 mm, a cone of base diameter 60 mm, and then axis length 70 mm. Resting on HP, on its base, it's cut by a plane perpendicular to the VP. It is cut by a plane perpendicular to the VP and parallel to the one of the contour generator. Seringla, one of the contour generator. Ipa in the problem thala ande padha na the cutting plane is perpendicular to the VP and inclined to the HP in varono. Ana inclined to HP ki badala enna kudhe kanga parallel to the one of the contour generator. Seringla. Ipa ande na or cone erthe na. This is the contour generator, this is the generating lines. Connecting the bottom base and then apex point or vertex point. This is the number of contour generator. If you have a number of division, if you have a number of division, you can see the contour generator. This is either left hand side or right hand side. In this direction, we have a parallel line. That is the parallel to the contour generator. It is 10 mm away from it. 10 mm away from it. It is 10 mm away from it. It is 10 mm away from it. NMM away from it. That's right. So, if you have any problem, you will be difficult to see the section of solid. That's right. If you have a problem with the inclination, you will be able to twist it. That's right. If you have a problem with the inclination, you will be able to cut the cutting plane. That's right. Now, the cutting plane is inclined to the HP and perpendicular to the VP. That's right. The cutting plane is inclined to the HP and perpendicular to the VP. That's right. इधे one of the generator के parallel रखे अभी ना इधे तो cutting plane इन्द cutting plane वंदे parallel आ वच्चे टा ये वाला दूर ओन वैकेन अभी ना ten mm away from it ओके इंगला ten mm away from it आज इधे ना हम वंदे पोड़ रहा सरिंग ला इप्पो वंदे ten mm away अभी ना वेली ले पोटा cutting के इधे में work करेगा तो नाला ना इन्ना पन्दरा अभी ना ten mm inside इला ना वंदे उल्ले डरा यंदे point डरा उन contour generator line இருக்கு பதிங்களா இதல் அருந்து 10 mm வந்து உள்ள போயிருக்கிறான் சரிங்களா அந்த 10 mm உள்ள போயிட்டு கட் பண்ணிறான் அந்த cutting shape வந்து எப்படி தெரிது அப்படின்றுதான் நம்ம இங்க வரையிறோம் அதுதான் வந்து sectional top view இதோட final வரையிருதுதான் sectional front view ஓகேங்களா already வந்து பாதனா நம்ம வந்த பார்க்காத அவங்க அந்த விடியோவை பாருங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்னா என்ன அதை வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடில் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதை தொடர்ந்து தேர்டு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வந்து கோன் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நான் கோன் வந்து அதோட பாட்டம் பேஸை நான் வரைஞ்சிடுறேன் பாட்டம் பேஸ் இஸ் நத்திங் பட் சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளில் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து எட்டு டிவிஷனாக பிரிச்சிடுறேன் பிரிச்சுட்டு நம்ம வந்து நேமிங் கொடுக்குறேன் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பாட்டமுக்கு நம்ம வந்து பி கியூ ஆர்எஸ் கொடுத்துரும் டாப்க்கு வந்து ஏபிசிடி கொடுத்துரும் சரிங்களா இப்போ வந்து P point, and then next one is Q, and then R, and then S, and then T, U, V, and then next one is W. Total is all the points that I have named. Then we will say the center point. Then we will say P, Q, R, S, T, U, V, W, O. We will mark all the points that we have named. அதுக் அப்பிறோம் இன்ன சர் பண்ணனும் அப்படின்னா இதை வந்து verticalல மேல வந்து project பண்ணனும் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் எல்லாமே வந்து edge pencil base பணி வரேறாம் final cutting முடிந்தான் உண்ணம் நாம் வந்து HP pencil base பணி நாம் வந்து dark பண்ணனும் சரிங்களா each and every point நான் வந்து verticalல் அப்பு அடுக்கு நான் வந்து transmit பணிக்கிறாம் சரிங்களா சரிங்களா இதில் cutting points வந்து நரிய வரும் என்ன எட்டு generating points வந்து நம்ம வந்து வச்சிருக்கும் எட்டு divisions வச்சிருக்கும் அப்போ cutting points நரிய வரதால் நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படினா கொஞ்ச வந்து உங்களுடை lines number of lines வந்து நீங்கள் drop பண்டிருங்கள் பதிங்களா அதா வந்து edge pencil use பணி drop பண்டிருங்கள் total 5 line வந்து நான் மேலா சரிங்களா, 70 mm height வந்து நான் இந்த அருத்தில வந்து raise பண்டுறேன். After making the 70 mm height, ஓகிங்களா, 70 mm height நான் வரண்சி முடிச்சாவுனா, அதுக்கப் பிரும் என்ன பண்ணனும் அப்படினா, இதை வந்து connect பண்ணனும் by using edge pencil base பணி நான் வந்து connect பண்ணனும். சரிங்களா, இப்போ வந்து நான் edge pencil base பணி, each and every point நான் வந்து connect பண்ணேறேன். சரிங்களா, தெரியுதான் பருங்க, இப்போ, total, 
டாப் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பாட்டம் சாரி டாப் பேஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ ரெண்டுமே நான் வரைஞ்சிட்டேன் ஹைட் வந்து பார்த்தோன்னா செவன்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி எம்எம் ஹைட்டை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஹைட் வந்து செவன்டி எம்எம் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி எம்எம் ஹைட்டை வந்து இந்த இடத்துல வந்து டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணிடுறேன் இது வந்து பார்த்தோன்னா செவன் ஜீரோ ஓகேங்களா செவன்டி எம்எம் ஹைட்டை டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களோட பேஸ் டைமென்ஷன்ஸும் இந்த இடத்துல வந்து பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா எல்லா டைமென்ஷன்ஸும் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா டயமீட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி எம்எம் நான் இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட்டை மார்க் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்டி எம்எம் டயமீட்டரை மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்குறேன் பி பாயிண்ட் தெரியும் கியூக்கு பேக் சைடில் டபிள்யூ இருக்குது ஆருக்கு பேக் சைடில் வி இருக்குது எஸ்க்கு பேக் சைடில் யூ அந்த நெக்ஸ்ட்டு டி பாயிண்ட் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓ டேஷை மார்க் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் வந்து பி டேஷ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கியூக்கு பேக் சைடில் டபிள்யூ அப்போ வந்து கியூ டேஷ் பிராக்கெட்டில் டபிள்யூ டேஷ் அதுக்கப்புறம் ஆருக்கு பேக் சைடில் வி இருக்குது ஆர் டேஷ் பிராக்கெட்டில் வி டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்க்கு பேக் சைடில் யூ இருக்குது எஸ் டேஷ் பிராக்கெட்டில் யூ டேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டி டேஷ் இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா கட்டிங் பிளேனை வரையணும் கட்டிங் பிளேன் வந்து பார்த்தோன்னா டென் எம்எம் அவே ஃப்ரம் த கான்டூர் ஜென்ரேட்டர் லைன் இதுதான் வந்து கான்டூர் ஜென்ரேட்டர் லைன் இதோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து கான்டூர் ஜென்ரேட்டர் லைன் இதை தான் வந்து நம்ம வந்து கான்டூர் ஜெனரேட்டர் லைன் சொல்லுவாங்க கான்டூர் ஜெனரேட்டர் லைன் சரிங்களா இந்த லைனுக்கு பேரலெல்லாம் நம்ம வந்து கட்டிங் பிளேனை ட்ரா பண்ணணும் ஓகேங்களா த கட்டிங் பிளேன் இஸ் பேரலல் டு ஒன் ஆஃப் த கான்டூர் ஜெனரேட்டர் லைன் சரிங்களா இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடு நான் வந்து லெஃப்ட் சைட் நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ரைட் சைடு கூட ஜென்ரேட்டர் லைன் எடுத்து இதுக்கு பேரலாக டென் எம்எம் இன் சைடில் வரலாம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸிங் வந்து நான் மேலே தான் பண்ணுறேன் ரைட் சைடில் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் வந்து ரைட் சைடில் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் டென் எம்எம் வந்து இங்கேருந்து பேரலாக டிராஃப்ட் ஸ்கேல் எடுத்துங்க டிராஃப்ட் ஸ்கேல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கான்டூர் ஜென்ரேட்டர் லைனுக்கு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நாபை வந்து டைட் பண்ணிடுங்க டைட் பண்ணிவிட்டு டென் எம்எம் உள்ளே வரணும் டென் எம்எம் வந்து உள்ளே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம வந்து கட்டிங் பிளேனை நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் டென் எம்எம் இன் சைடில் வரும்போது இங்கேருந்து கட்டிங் பிளேனை வரைகிறோம் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் புரியுதான் பாருங்கள் இங்கேருந்து டென் எம்எம் உள்ளே வரும்போது இங்கேருந்து கட்டிங் பிளேனை வரைகிறேன் சரிங்களா இந்த கட்டிங் பிளேனோட டைமென்ஷன்ஸை இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிங்க ஏன்னா டைமென்ஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் போடாதீங்க டைமென்ஷன்ஸோடு போடுங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் டென் எம்எம் தெரியுதா டென் எம்எம் வந்து அவே ஃப்ரம் இட்ஸ் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தோன்னா வேர்டிக்கல் ட்ரேசிங் லைன் ஆர் கட்டிங் பிளேன் சொல்லுவாங்க இது வந்து பேரலல் டு த கான்டூர் ஜெனரேட்டர் இந்த இடத்துல தெரியுதா பேரலலாக இருக்குது சரிங்களா இதுதான் வந்து பேரலல்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை வந்து மார்க் பண்ணணும் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இந்த இடத்துல ஏன்னா நிறைய கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வரும் சரிங்களா இது நிறைய கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வர்றதால இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வந்து நான் பிரிசம் எடுத்துடுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து ட்ரையாங்குலர் பிரிசம் இருக்குது இப்போ ட்ரையாங்குலர் பிரிசமில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ட்ரையாங்குலர் பிரிசம் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பிரிசம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக ஸ்கொயர் பிசம் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்கொயர் பிசம் எடுத்துகிறேன் இப்போ ஸ்கொயர் பிசமில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு வந்து மூணு மெத்தடில் நம்ம கட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து டாப் பேஸை கட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ராக கட் பண்ணலாம் இல்லைனா டாப் பேஸும் பாட்டம் பேஸும் சேர்த்து கட் பண்ணலாம் இல்லைனா பாட்டம் பேஸும் நெக்ஸ்ட் வந்து மிட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணலாம் இந்த மூணு மெத்தடில் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணலாம் இந்த மூணு மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டாப் பேஸை கட் பண்ணி சென்ட்ரல் பேஸை
சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து கட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் என்ன வரும் அப்படின்றது நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்ல வரும்போது தான் தெரியும் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல நேமிங் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக இந்த இடத்துல நேமிங் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் டேஷ் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ரிவர்ஸ்ல வரும்போது நம்பர் கொடுத்துடும் சரிங்களா செகண்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் எங்கே சார் வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஓ அண்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்த கட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி அண்ட் ஓ பிராக்கெட்டில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டூ டேஷ்ன்னு மார்க் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஷ் அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தெரியுதா பாருங்கள் ஒன் டேஷ் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் டூ டேஷ் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா எஸ் அந்த நெக்ஸ்ட்டு யூ அப்போ இந்த இடத்துலையும் ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ டேஷ் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் டேஷ் அதுக்கப்புறம் லைனாக வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டேஷ் இங்கே சிக்ஸ் டேஷ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா செவன் டேஷ் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் இங்கே வரும் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் செகண்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருது பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தேர்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இங்கே வருது பிராக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் அண்ட் தென் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் இங்கே சிக்ஸ்த் இங்கே செவன்த் இங்கே அவ்வளோதான் இந்த கட்டிங் பாயிண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ளது வந்து சரிங்களா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து ரிமூவ் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரிமூவ் ஆப்ஜெக்டை எப்படி சார் வரையணும் அப்படின்னா பை யூசிங் ஏச் பென்சிலில் நம்ம வந்து வரையணும் அப்போ ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் கீழே உள்ளதை நம்ம வந்து டார்க் பண்ணிடணும் சரிங்களா அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்டை டார்க் பண்ணிடுறேன் இதில் கோனு அதே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சிலிண்டர் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரையும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ட்ராயிங்கை மட்டும் டார்க் பண்ணால் போதும் எல்லாத்தையும் நம்ம டார்க் பண்ண தேவையில்லை அவுட்டர் மோஸ்ட் ட்ராயிங்கை மட்டும் டார்க் பண்ணால் போதும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ட்ராயிங்கை மட்டும் நான் வந்து டார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா கோன் அண்ட் சிலிண்டர் பொறுத்த வரையும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ட்ராயிங்கை மட்டும் டார்க் பண்ணால் போதும் இப்போ இதில் இருக்க கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டாப் வியூவில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹேச் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிராயிங் வந்து செக்ஷனல் டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சாச்சு செக்ஷனல் டாப் வியூ அதுக்கப்புறம் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் இங்கே இருந்து ஒரு லைனை ஒரு பிளைனை போட்டு இங்கே இருக்க டிராயிங் அப்சர்வ் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒன் கட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இங்கே வருது அதே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டூ எங்கே சார் வருது அப்படின்னா டூ வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆர் அண்ட் ஓவில் கிடைக்குது சரிங்களா ஆர் அண்ட் ஓவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேம் லைனில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதால ஒன் ஆஃப் த சைட் எஜுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்போ வந்து டூ அண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து ஒன்னாக கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் அண்ட் செவனை மார்க் பண்ணிடுறேன் ஒன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது செவன் வந்து அதுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் செவன் போட்டுருவேன் டேரெக்டாக போட்டுருலாம் ஏன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே வந்து செவன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ அண்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சைட் எஜுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுறேன் சைட் எஜிஸ் நதிங் பட் ஓ அண்ட் பி ஓ அண்ட் பிக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ட்ராயிங்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இப்போ ஓ அண்ட் பிக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேர்டிக்கலாக வந்து ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் சரிங்களா இங்கே இருந்து வேர்டிக்கலாக ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணி முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்க்கை கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆர்க்கை கட் பண்ணணும் சரிங்களா இங்கே இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷன்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணோம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி ஆர்க் இந்த இடத்துல வந்து ஓகேங்களா இங்கே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷன்லேயும் ஒரு ஆர்க்கு கட் பண்ணுறேன் தெரியுதா பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் நான் வந்து ஆர்க்கை கட் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த
ஓகேங்களா டி அண்ட் ஓவில் வந்து ஃபோர்த் கட்டிங் பாயிண்ட் வரும் இந்த ஃபோர்த்து கட்டிங் பாயிண்ட்டும் தேர்டு கட்டிங் பாயிண்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும் இதை வந்து நீங்கள் சப்போஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றா மர்ஜ் ஆகிடும் அதை பார்த்துங்க இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர்த்து கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ஃபோர் சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏழு கட்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீ ஹேண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் கோனு சிலிண்டர் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரையும் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிராயிங் ஃபைனல் ட்ராயிங்கை ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் வரையணும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்டில் உங்களுக்கு ட்ராயிங் கர்வேச்சர் வந்து கிளியராக வரைய தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எடுத்து அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு வாட்டி இல்லை ரெண்டு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா எவ்வளோ ப்ரொஜெக்டிங் லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே டார்க்காக வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ப்ராப்ளமை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் வந்து எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன் டு செவன் வரையும் நான் வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஒன் டு செவன் வரையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் பை யூஸிங் ஹெச்பி பென்சிலை பேஸ் பண்ணி ஹேச்சிங்கும் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நம்ம வந்து ஹேச்சிங் பண்ணிடுறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நான் வந்து ஹேச்சிங் பண்ணிடுறேன் நான் ட்ரா பண்ணும் போதே நீங்களும் பேரலாக ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ட்ராயிங்கை வந்து போடணும் அப்படின்றது கிளியர் கட்டை தெரியும் அந்த இப்போ வந்து கட் பண்ணதை வரைஞ்சாச்சு பாட்டம் பேஸையும் நான் வந்து வரையணும் பாட்டமில் இந்த போர்ஷன் வந்து கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அப்போ இதை வந்து நீங்கள் டார்க் பண்ணக்கூடாது புரியுதா அப்போ எதை சார் டார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை மட்டும் டார்க் பண்ணணும் இது வரைக்கும் பார்த்திங்களா இதை மட்டும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டார்க் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் காம்பஸை வச்சே டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ப பண்ணிங்கன்னா வராது காம்பஸை வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டார்க் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அப்போ இதை வந்து நீங்கள் தின்னாக வரையணும் இதை மட்டும் டார்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் பேரலாக இந்த லைனுக்கு பேரலாக ஒரு லைனை வந்து இந்த இடத்துல வரையணும் இந்த லைனுக்கு பேரலாக ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸே எடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த லைனுக்கு பேரலாக ஒரு லைனை வரைஞ்சிட்டேன்னா இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி கட்டிங் பாயிண்ட்ஸும் வேர்டிகாலி அப்போடுக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிறேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கட்டிங் பாயிண்ட்டும் நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது இதை வந்து கொண்டு போகிறேன் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா செகண்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதையும் கொண்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தேர்டு கட்டிங் பாயிண்ட் இங்கே வருது இதையும் கொண்டு போகிறேன் அதுக்கு அடுத்து ஃபோர்த்து கட்டிங் பாயிண்ட் நியராக டு நியராக டு த தேர்டு ஓகே எல்லாமே கொண்டு போயிட்டேன் ஒன்று செவனு அப்புறம் டூ சிக்ஸு த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எல்லாமே கொண்டு போயிட்டேன் இப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கட்டிங் பாயிண்ட்ஸும் நான் இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இந்த கான்டூர் ஜென்ரேட்டர் இதெல்லாம் போட்டால் பாருங்களா இதை வந்து எரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட்டு ட்ராயிங் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதா இல்லை நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து மேலே எக்ஸ்டெண்ட் லைனை மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆஃப்டர் எக்ஸ்டெண்டிங் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இங்கே வந்து மார்க் பண்ணோம் மார்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து செவன்த் கட்டிங் பாயிண்ட் வரையும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் பாயிண்ட் எங்கே சார் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வருது டாப் மோஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல க கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் ஒன்று கொடுத்துறேன் இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் ஒன் செவன்த்து கட்டிங் பாயிண்ட் எங்கே சார் வரும் அப்படின்னா சேம் லைனில் தான் வரும் இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்பர் செவன் கொடுக்குறேன் எல்லாமே வந்து இதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம்
இங்க வந்து x1 y1 லைன்ல இருந்து r கட் பண்ணோம் இத வந்து எந்த லைன்ல மேல இருந்து ட்ராக் பண்றோமோ சேம் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7 and 1 வந்து பார்த்தீன்னா பச்சை கலர் லைன்ல கொண்டு வரோம் பாருங்க இந்த லைன்ல இருந்து மெஷர் பண்ணோம் x y x y லைன்ல இருந்து மெஷர் பண்ணி x1 y1 ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி 7 க்கும் ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா ரிமைனிங் பாயிண்ட்டும் நம்ம வந்து as usual நம்ம வந்து அப்படியே கொண்டு வரணும் சரிங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து கொண்டு வரும் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பை யூஸிங் ஹெச்பி பென்சிலை பேஸ் பண்ணி சரிங்களா இப்போ கட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வரும் ஃபைவ் இங்கே வரும் ஃபோர் இங்கே வரும் த்ரீ அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டூ சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஹேஷ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இதை வந்து ஹேச்சிங் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நான் ஹேச் பண்ணிடுறேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு பண்ணிடுறேன் ஹேச்சிங் ஹேச்சிங் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ யூஸிங் ட்ராஃப்டர் ஸ்கேலை வச்சு தான் பண்ணணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ட்ராஃப்டர் ஸ்கேலை வச்சு ஹேச்சிங் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ட்ராயிங்கை வந்து செக்ஷனல் டாப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே மேலே வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதை வந்து ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் செக்ஷனல் டாப் வியூ ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ புரியுதா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வரைஞ்சோம் செகண்டு இதை வரைஞ்சோம் தேர்டு வந்து பார்த்தோன்னா இதை வரைஞ்சோம் சரிங்களா இப்போ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் தேடி சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ